Hi everyone! Welcome back to my channel! Hi guys! So for today's video, magluluto tayo ng lipstick! If you're new to my channel, please don't forget to subscribe! So you don't miss a thing. <laughs> Yan guys, so una po nating gagawin, magbabalat po tayo ng sibuyas or white onion. So may natutunan ako guys, so wag muna nating tatanggalin yung roots ng onion. Sabi kasi ng akin Tito Gordon Roxy, yun lang yung nagkakos ng pagluluha. Ayan, pag tinanggal mo yung roots ng onion, share ko lang. <laughs> Ayan guys, so pag nabalatan na natin yung sibuyas, pwede na po natin ito ng ito. And guys, we also need red bell pepper for added color and aroma. So guys, ito po yung ginagawa ko pag nagtatanggal ako ng buto ng bell pepper. Ayan, kinakat ko lang yung head and kumukuha ako ng plastic spoon yung kasha sa bell pepper. Tinatanggal ko yung buto niya. Ayan. Once na natanggal ko na yung buto, Pipilip ko lang ito guys and shake lang para matanggal yung mga remaining seeds sa loob. Ganyan na lang siya guys. Shake, shake, shake. Ayan. So, pag okay na, na-remove na yung buto ng bell pepper, pwede na natin itong i-slice or i-cut into strips. Ayan guys, so meron din ako dito 1 fourth kilo beef na nakakat na siya into steak. Into beef steak. Ayan. Pero hindi pa siya naka-slice into serving pieces. So, ang gagawin ko, slice ko lang siya into serving pieces. Ayan, may natutunan ulit ako guys kay Tito Gordon. Ang sabi niya, kailangan daw kapag nasa kitchen ka, matalim yung gamit mong kuchilyo. Or pang slice. Kasi, na, na, mala, mas lalo ka daw napapahama kapag mapurol. Mas prone daw sa grasya. Ayan. So, kailangan din natin guys ng kalamansi or lemon. So, wala akong makitang lemon sa palengke. So, wala na akong ibang option kundi ang kalamansi. So, kung lemon yung gagamitin nyo guys, kalahating pirasong lemon lang. And kung kalamansi naman, tatlong pirasong kalamansi. That is for every 1 4 kilo of beef. Ngayon guys, so pigain lang natin yung kalamansi para lumabas yung juice po nito. Then after po natin mapigay yung kalamansi guys, tatanggalin natin yung buto. So, pwede naman kayong gumamit guys ng salaan. At this point kasi hindi ako gumamit ng salaan. Ito kaya ako siya sinukat guys para malaman ko kung ilang soy sauce yung ilalagay ko. Ilang tablespoon ng soy sauce. So maglalagay ako ng 3 tablespoon of soy sauce. Yung gamit ko na soy sauce guys, dark soy sauce po, marka pinya. Pero pwede kayong gumamit ng ibang brand. Yan, so that's 2 tablespoon. And that's 3 tablespoon. So haluin lang po natin guys. Set aside lang guys, then kunin po natin yung beef. Season man na natin ito guys ng 1 per tablespoon ground black pepper. Uh, 
haluin lang po nating mabuti guys. And guys, maglalagay din tayo ng 1 fourth tablespoon ng garlic powder. Haluin lang po nating mabuti guys. May pwede na po nating i-add yung calamansi and soy sauce mixture. Then, haluin lang po ulit nating mabuti. And, maglalagay din ako ng one packet of cracked peppercorns. Then, haluin lang ulit na mabuti. Ayan guys, so nagpainit na ako ng kawali. Ayan, pag mainit na yung kawali guys, pwede na tayong maglagay ng oil. Ang gamit ko guys, canola oil. Pag mainit na yung mantika guys, pwede na nating lagay yung white onion. And igisa lang po natin yung white onion ng 1 to 2 minutes. Ayan guys, pag malambot na po yung sibuyas, pwede na po natin itong tanggalin. And sunod po natin igisa guys, yung red bell pepper for 1 to 2 minutes. Ayan guys, then ipapan fry lang natin yung beef for about 1 to 2 minutes per side. Ayan, lagay lang natin guys yung remaining sauce dun sa marinade. Ayan, maglalagay din tayo ng 1 and a half cup water. Ayan, so itong uh, gamit ko is 1 half cup. So tatlong ganito yung ilalagay ko. mag a din ako guys ng beef broth cubes. Takpan lang natin guys and simmer for about 15 to 20 minutes. So after 20 minutes guys, check na natin kung malambot na yung beef. So kung malambot na ito guys, Pwede na natin ilagay yung kalahating red bell pepper and kalahati ng ginisang white onion. Once na luto na guys, pwede na natin patayin yung apoy at iserve na po natin. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel and ring the bell so you don't miss a thing. Thank you so much and I'll see you on my next video. Bye-bye.